今天说书的内容是史上胆敢瞒天过海的节庆。我谁胆子这么大，敢欺骗玉皇大帝？<笑>汉武帝时期，还有一个大臣非常奇葩。汉武帝登基的时候啊，他想要搞一个科考制度，可是科考制度呢，被窦太后跟其他的大臣拥戴旧派老子学说的人压制了六年之久。终于到他完全掌政，走到政治舞台中间的时候，他又开了一次科考。这科考让所有的人考完之后，汉武帝来决定谁才是科举的头名啊，还是状元。六年前的科考跟之后的科考，每一次第一名都是董。仲书啊，所以董仲舒对汉武帝的政治呢影响很大。但是那个倒数第一名的呢，永远都同一个人，神奇了吧？最后名单上就被淘汰掉，怎么有办法第二次还在给他倒数第一名？其实呢，汉武帝非常非常重视他，让他永远都倒数第一名，是因为他在第一次科考的时候呢，满嘴神鬼啊、神话啊，然后很会胡说八道、胡诌啊，讲的自己是仙人一样啊。所以呢，我一定是第一名。汉武帝就想，嗯，很好，对，你是第一名，我就给你倒数第一名。这时候呢，已经烙印在汉武帝的内心。你就是很喜欢这样很古溜的人，就是很奇葩。第二次科考的时候又用他了，这个人叫做东方朔。嗯，东方朔来的时候，汉武帝呢一开始没有重用他，只是给他一个官叫做计时，指的是干嘛？就是计时用的。因为以前没有时钟，没有日晷，什么都没有。他们用的居然就是沙漏。这个沙漏就是给他管，怎么管呢？比如说要漏漏漏漏到什么样的程度，他们就觉得这一刻钟到了，计时，这个就冲出来说生时啊，或者这个有时。有一次呢，汉武帝。被窦太后还压着的时候呢，他没有办法伸出手脚，就只好开始在上林苑打猎啊、玩乐啊。表面上看起来大家都觉得汉武帝是一个纨绔子弟的行为，其实他是偷偷的开始在融入匈奴人的作战方法。他就偷偷的在上林苑开了自己的军事学校，只是大家都不知道，以为汉武帝懂得玩乐了，还是窦太后在掌管这个国家，国家的主心脉都还是窦太后。那他们就会觉得说啊，反正汉武帝就是一个纨绔子弟，我们就是总统窦太后把他换了。那窦太后一。窦太后很疼爱他这个孙子，然后呢，他就想要弄一个假想敌。窦太后使用的假想敌就是淮南王刘安，因为那时候刘安其实已经密谋很久，想要篡位，所以他一开始也顺着刘安的这个方式，一直改俄勒啊，赞赏他，然后肯定他，然后让大家就一直以为说，搞不好就是刘安有可能会取代下一任皇帝。因为那时候如果依照大汉律法来讲，如果皇帝三天不上朝，甚至只懂得游玩啊、猎食啊、不务正业这样，窦太后就可以有权利将皇。皇帝换掉大汉的律法还是规定君主要负责任嘛哈，群起就开始想要拥戴刘安哦。后来窦太后都嘛有看出他们的手脚。有一天窦太后就受不了了，你的朝政都不闻不问。其实那时候汉武帝有点小小叛逆啦，他就觉得什么都要问过窦太后。那那奶奶说了就是好了，奶奶说了就好了，好了，奶奶说了就算了。就这样子皮皮的，就故意就一直在玩你，制造这样的形象给大家以为他是纨绔子弟。殊不知他其实已经开始练兵，而且把卫青当做军事学校的老师。窦太后甚至抓着王美人啊、哦，关于王美人和窦太后的故事，请大家记得去看韩安国那个王美人，那时候已经也是皇太后了嘛，因为她登基了。窦太后叫做太皇太后，嗯，好，太皇太后就带着皇太后呢上朝。我们两个老人家都坐在朝上了，这个主位大空啊，这是可以吗？这行吗？如果在什么时间皇帝还没有回来，就就不要怪我老人家下狠心。然后皇太后就很紧张，很紧张，很怎么办？怎么办？然后眼睛就往下看。看,看着他的同母异父的弟弟田粉，那时候田粉朝中有一个职位的嘛，他就看到田粉怎么办？怎么办？因为他弟弟一向都很聪明。太皇太后就说了：“计时斥责，呃，什么时辰啊？”然后他就匆匆冲出来，禀太后，时辰还没到。好，那我们再等。过一下子，时辰到了吧？田粉就突然冲出来，啊，启禀太皇太后，臣有事要做，说啊，我我我尿急，<笑>用尿遁，原来这一招，这一招从以前。到现在这是通用啊，他就是为了拖延时间一直在等啊。可是那时候呢，汉武帝正在很远很远的一个地方，为什么？因为他去到那个地方也是为了要抓准这个匈奴人，他们到底兵器怎么来的，他在研究这件事情，所以太远了。虽然呢，前一天派了大臣去跟汉武帝说，你们隔天一定要赶快在什么时前，否则这个后果不要怪我。这个田粉呢就用了这一招，太皇太后就说，我还以为是什么事呢，计时事者，他们有怎么办？嗯，这个没有用。对，东方朔呢又冲出来，禀太后，时辰还没到，怎么还没到？没关系，再等，然后就等等等等等，又要等好久好久好久好久，计时事者，他又冲出来了，怎么回事啊？怎么这么久了还没到？嗯、东方朔就说，禀太后，确实还没到，那也不等了。
，你炸，惨了！太皇太后懿旨啊，皇帝就是开始讲了，讲到一半，突然田粉就说：“太皇太后，哦，臣臣先去上厕所。”就往后跑跑跑跑，跑到一半的时候，看到皇帝出现了。啊回来了，冲冲冲冲回来了！太皇就就说：“你知不知道你误了多大的大事？”然后就开始指责汉武帝。汉武帝就说：“北奶奶，今天呢，其实是一个很重大的节日，儿臣去尽孝道了。大汉律法有规定，多久要见太皇太后请安一次，多久要见皇太后请安一次，你都没有做到，你还说你去尽孝道？”他就说：“北奶奶，确定就是去尽孝道？为什么呢？原来他在民间的时候，王美人当时在民间嫁。”给一个老公，然后后来是妈妈去把王美人抢回来，但是那时候已经生下了一个女儿，那个女儿丢在民间，原因是为了让妈妈可以把她献给当时的几弟，所以就把那个女儿给遗弃，要抹去以前的一切。她居然把那个流落在民间的女儿找回来了。嗯，汉武帝就说：“我把妈妈的女儿找回来了，这是我流落在民间的姐姐。”然后妈妈就吓了一跳，为什么？当时只要有任何风吹草动，只要你想要废汉武帝，或者是你想要废王皇后窦太祖跟太皇太后，永远都只会拿她在民间嫁过一个老公这个污点来磨灭她。那汉武帝非常的聪明，你既然这样的话，名不正言不顺，干脆我就把她找回来。嗯，我就可以让妈妈完全摆脱这个污点，我们就可以名正言顺成为皇家的子孙后代这样子。妈妈就好紧张，好紧张，哇塞，真的找回来了！这个姐姐叫金俗，两个人哭得好惨，抱在一起，大臣们都是恭喜皇太后一家团圆、啊嗯，这气氛就和乐融融啊。太皇太后就好吧，那个诏书就没有写下去了，她就只有。伸出一只手，然后让汉武帝牵起来。你要是有一点孝心，在奶奶身上也就好了。嗯，他就下场，大家都解散了，这样结束了这一件可怕的政治斗争。然后呢，太皇太后旁边那个奸臣就来讲了：太皇太后，其实那个时辰已经到了，这一切都是东方朔搞的鬼。太皇就是说怎么搞的？他呢，就是把所有的沙子呢，已经丢丢丢丢下来，他就全部一直把它。卡起来，卡起来，然后藏到自己的裤裆里，卡起来，裤卡起来，又藏到自己裤裆里，流下去。以前的裤子应该是扣卡有绑吧？然后太皇太后居然没生气就算了，他还自己笑了，这搁在裤裆里，裤裆里，他不难过吗？不难过吗？<笑>所以本来那个奸臣他是想要让太皇太后惩罚他，对，不过窦太后非但没有生气，他还说算了，代表他对皇帝真的是一片忠心呐、啊嗯，这样的臣子当然要留下、啊嗯。然后呢，汉武帝也知道这件事情了，因为田粉在去看计时侍者怎么搞的时候，他有发现，他看到他正在从他的鞋子里面倒那一堆沙。<笑>那东方朔就厉害了吧？那时候田粉呢，还有去跟他说，这沙如果流得太快，哇、啊，你知道怎么做吗？所以就保住了这个皇帝位。汉武帝从他后面一来，又看到东方朔正在倒沙，他跟他说，没有想到你还蛮机灵的，赏。正在民间的时候呢，猎了几头鹿，几头羊，赏你吃。以前呢，能够得到皇帝所想的猎鹿猎肉，等于说是无限大的殊荣。平时是不怎么，他就很开心，很开心。还好当时。又一直把你留着倒数第一名哈，他就是这么机智的人。曾经有一次，魏晋呢去打河朔、河套这个平原的时候呢，汉武帝其实是很得意的，就叫了一群大臣来。那些大臣一个是能言善道的，一个是巧诡的多端。他故意找这样的大臣来，不是那种建设性的大臣，就给他们猜谜。我们好好猜鱼里面是什么东西。结果一些大臣就居然就猜什么戒指，意思就是说哈，你现在汉武帝叫了魏晋去，一定会失败。猜戒指就是你要引以为戒，但是你知道东方朔猜什么吗？说龙又。又不是龙，说有脚又非是脚，枝枝脉脉，所以我们猜它应该就是蟾蜍。看、嗯、我就说东方朔，你神了啊！就打开，哦、真的是蟾蜍，因为蟾蜍就是单语的谐音啊、哦。所以东方朔是非常看好汉武帝，他就觉得你现在就是要把那只单语，好牢牢的锁在你的鱼里面，关它这样。嗯嗯那时候就觉得东方朔是一个奇葩的人哈，还会算命。有一天，汉武帝就告诉他说：“我们呢需要采一些红梅，要做一些宴会啊、节庆哈。这件事呢一样交给东方朔去办。既然他这么厉害，他本来是在后宫采红梅，采着采着，突然看到一个宫女在哭，而且还看到跳井了。嗯，他说：‘姑娘，不要想不开呀、啊，你怎么了？’姑娘就说：‘我好想念我的家人，我的双亲跟我的妹妹，他们都远远在这个宫外啊，我一个人都被关在宫内，我只好想他们。那你怎么不回家看你的？’”
的双亲呢，我我一个宫女，我根本出不了宫啊，没有办法，也没有任何的方式出宫啊，所以我真的活不下去，我很想在这里了断一切。对方说就说这样好了，我有办法，我一定让你短时间内名正言顺的去见到你的双亲。他觉得啊，先生你如此了得、嗯，对，你就不要想不开了，我帮你想办法。他就跑去跟汉武帝说哈，他的红梅在后院采不了多少，他希望到民间去采。汉、啊、武帝就答应啦、啊。然后呢，他到民间开始采的时候，他居然先摆了一个算命桌。来啊，算命啊，算命啊！我是从皇宫里面出来的先生啊，我就是那特特有名的算命先生啊。哦，你们就可以来跟我算，一定非常的准啊。哇，所有的人然后都排队来算哦。哎呀，先生，帮我算看我的嫁妆收的好不好啊？哎，我的牛羊活不了，活得了？哎，我这个是那命好不好啊？大家开始来算，哎，大家都得到同一副签，那个签全部都是写正月十六火焚身。你意思是我们正月十六所有的人都会被火烧死吗？这一句的签眼呢，他就是写说，长安在劫火焚地。却十五天火焰红宵夜，在正月那一天宵夜的时间，天地会派一个赤女，全身火红，骑着马，然后火烧长安城这样子。然后说怎么办？怎么办？啊，这个东方朔呢就跟大家说哈，这样好了，你们把这个千言上呈到皇帝，跟问他说，请问皇帝，我们该怎么样啊？逃过长安那个会被烧的劫难，传到汉武帝的耳里的这种东西，我当然先问东方朔啊，他赶快照了东方朔来说，怎么办？怎么办？现在出现这样。的问题，我们开始怎么解决？东方朔就跟汉武帝说：“哈，既然天地想要在正月十六的时候烧嘛，不如这样好了，我们就在正月十五的时候就假装我们火烧了，就可以骗过天地的眼睛。听说火神最爱吃的食物就是汤圆。我知道呢，在后宫有一个宫女，她叫做元宵，她非常会做汤圆。汉武帝说：对对对，我也听过。这每一次很多人想要吃汤圆都是找她做的，我们就让她做这个汤圆，让人民通通都奉着这个汤圆来供奉这个火神。”二来呢，我们就让所有的人都进城围观这些火，用什么火呢？并不是真的烧，就是放一大堆的灯，放一大堆的炮，让天地以为已经全部拢灰修出来，哎，这样我们就可以骗过天地了。所以汉武帝就真的在正月十五的晚上宵夜的时候，就叫元宵做了好多的汤圆，然后让所有的宫女啊、王公娘娘啊、命妇们啊，全部都到长安城里面，大家一起开始放鞭炮啊、燃花灯啊、放天灯。啊，挂彩灯啊，就把就是有多热闹就多闹对对对对，元宵就说，可是我出去了，我我怕我爸妈找不到我在哪里，他就说这样好简单，你就是做了好多的灯笼，灯笼上面写了元宵两个字，然后让你爸妈去认你，他照做了，然后呢，爸妈进城了，好，妹妹也进城了，妹妹就看到那个花灯上面写了元宵两个字，他就大喊、嗯、元宵。元宵，元宵，然后元宵就在远远地方听到了，他就嗡嗡嗡啊，就团圆了，好开心呐、啊！然后那一天晚上就是完全通宵，大家都非常的热闹，将灯结彩的，挂灯笼的，还有放天灯的，燃火炮的，于是就非常非常平安的度过了这个劫难。从此以后，汉武帝就有下令，只要每年的正月十五就吃汤圆、放天灯，然后张灯结彩。后来呢，人家就把这个汤圆命名为元宵。哦，原来是这样。所以元宵是一个人，<笑>原来是一个人。你要吃元宵吗？<笑>我不敢吃人。<笑>所以汤圆就是这样命名而来的，吃元宵，吃元宵就是吃汤圆，吃汤圆。在台湾台东，大家都会拜五财神，它其实是韩丹爷，非常著名。一开始的韩丹是寒冷的寒，丹是单一的丹，所以它其实叫做韩丹爷。后来呢，才能让它改成另外一个是韩丹爷，他天生怕冷，为了祭祀这个五财神呢，那台东一个习俗就是炸韩丹，他的身上丢很多的炮啊，燃很多的火花，让他温暖，所以才开始有这样的习俗。啊，正月十五大家就要炸。大邯郸，慢慢的到最后，这个花灯我们就在上面给它提一些猜谜，元宵猜灯谜的由来，嗯，还有放天灯，就是祈福，把你的愿望在这个灯写上去，你就放天灯，然后让整个这个城上全部布满了天灯，好美呀、啊，这看起来就是非常热闹，跟很多火在烧的感觉。所以有放天灯的习俗、嗯，那在澎湖呢，又有一个习俗，就是他们会把这个花生粉啊、糯米啊、哦、这个糖啊跟沙拉油啊，做成一只金鸡龟，用鸡蛋做成的好、哦、乌龟，然后就把它就要供奉在那儿。那也是正月十五会做的事情，就是象征着大家团圆。因为呢，元宵也是顺利的跟他的爸妈名正言顺的团圆。每一个时候的正月十五，就是宫女可以名正言顺出宫跟大家团圆的日子啊。对我开始古装。
相聚，就是到这个捷径都可以出宫。对，然后在街上就是看灯、开灯谜这样子，就只有这个时候。哎，就是一年才一次，我真的觉得太闷了。<笑>每天都可以多好啊！为什么会进宫？就是因为家里没有钱，只要丢一个宫女或丢一个奴仆或进去做太监，就可以让一家吃饱。那那一个一定会特别的孤单呐、啊。见不到家人了、啊，原来如此。那我来出个题目，你猜猜什么？好吧，<笑>来吧。早不说，晚不说，一个字，就猜一个字啊，就一个字，不要偷偷上网去查是什么意思啊哈。早不说，晚不说，没有提示啊。花灯灯你不是都有提示吗？它旁边是什么部首？言呢、啊？对，说又叫做言，然后早不说，晚不说，二。哦，原来呀，不是啊，我<笑>要、哦、接答案了吗？答案，许，旁边是一个五。对啊，早上不说，晚上不说，那就什么时候说？中午说嘛，那就是五啊。那是早不说，早不说，中午又不说。好啊，来来再来再来，还有还有，好，第二题。第二题，猜成语，成语呀、啊，成语，对，男的，好来，举重比赛，我怎么觉得举重比赛就已经是一句成语了？<笑>这四个字不是成语，好，反正你猜成语四个字，嗯，举重比赛啊，对，有轻有重，嗯，他们比赛的时候呢，会有名次，然后会加那个叫什么轻，对，然后那个轻就另外一个，有重量的又叫做什么？两斤哦，半斤八两，千啊啊！因我透露给你，然后我把你剪掉，你再讲出来正确答案好了。斤两上面有做一个很大的竞争，叫什么？呃呃，较劲呃不较量，快快了快了，斤斤斤斤斤斤较，真的，原来我需要人家破局破局。嗯，这个花灯挺好玩啊，灯谜。对，灯谜的有趣就是一些什么谐音啦、啊、抑郁啦，或者是智商的一些那种猜法、啊。如果你们有更好的题目，也可以留言给我们啊。<笑>这个就是元宵节的由来哈。其实元宵节呢，还有另外一个由来，比较正经一点。为了要纪念平吕之乱，当时的刘邦死后，汉惠帝不是继位嘛？汉惠帝就是吕雉的儿子，但是吕雉的儿子他是生性懦弱，所有的大臣们都觉得怎么办？我们的君王怎么会这样？对，而且吕雉病死之后，那所有的人就会觉得吕姓一定会被清算，吕家就全势都没了。当时的最大的这个官是上将军，上将军吕禄呢，为了要防止这件事情，找了一大堆势力到家里来共谋，共谋说我们应该要把吕家直接名正言顺的成为帝王家，也算是篡位的概念，要改姓啊。当时谈到刘姓宗室的儿女呢，这个刘襄呢，他就不允许这件事情发生，就只好把吕禄给解决了。平息了他之后呢，慢慢的把刘姓家族的人，刘邦第二个儿子刘恒推上去。刘恒呢，就是后面的文帝，文帝是非常厉害了。文景之治怎么来的？就是这样来的。那文帝上任之后，他觉得太平盛世是非常难。难得的，在正月十五举办的大宴会，让大家起家起热闹，也是一样张灯结彩的。这个就是元宵第二个由来，这个比较直接。<笑>我额外再讲一集，是文帝厉害的地方跟景帝厉害的地方。